要等你。雨打浪成花，天下烟晴雨。你已是长街望，是淅淅沥沥的溪。瞎寻摸什么呢？都快中午了，这小米怎么还不来？哦，对了，我大哥回来了，现在全院都在帮忙拆厨房、盖房子呢，估计小米也在那儿呢。嗯，收了，收了，收了，收了，收摊，收摊，收了，收了。哎，东子，咱上次进的那批烟就剩这么一点了，你不是说了吗？说赶快把这批烟卖完了之后，拿着钱明天早上去德胜门外禁烟吗？早卖一天，晚卖一天无所谓。你没听娟子说，他大哥回来了吗？全院人都在帮忙盖房子，咱不得去伸把手啊？不用，哎呦，我我妈所说，哎，全院人都在呢，这不用，人够多的了。说你脑子缺根弦，真不是冤枉你啊！你想想，枣姨他们老几位都多大岁数了？你忍心让他们干这脏活累活啊？啊？啊！哦，对，来，来，赶紧收摊，收摊，快快快快快快！哎，小英手啊！哎呦，哎呦喂，快快快，走走走走。走。小米，你这细皮嫩肉的，不是干这活的人。你别管了，赶紧回屋看书去。爷，我能干。哎呀，你就让他活动活动吧，这当锻炼身体了。哎呦，老爷，哎呦，我说老几位，这都多大岁数了还干这活？不就是盖房子吗？交给我了，我来，我来，我来，我来，我来，我们来吧。就让这帮小年轻人干嘛？他们有力气，早喝茶去。那东子，哎，你干活悠着点啊。哎呦，秀兰姨，您放心吧，就这点活啊。我跟你说，当年。那打糠脱皮的活我可没少干。你又没插过队，你干过什么活？你忘了，当年挖防空洞的时候，你哥哥我可是壮劳力，啊，什么活没干过呀？不是你帮，你帮小米干点儿。我那么简单。你帮他干点儿。瞧瞧瞧瞧瞧瞧，我，东子干活这事儿我可以证明，那时候一个丁点啊，一点都不犀利。哎呀，还是我姨懂我啊！我还记得那个当年，您还给我颁发过一个奖状呢，说我是什么，呃，劳动积极分子。对对对，我跟你说，爷，那奖状我到现在还拿相框，裱着挂在家里墙上呢。哥，看你把你光荣的。你别磕着自己。来。嗯，还是这个位置。哎，王哥，嗯，不是兄弟说你啊，你怎么娶了一个土了吧唧的农村媳妇回来啊？哎，哎，王哥，你会说话吗？啊，我嫂子怎么就土了吧唧的了？哎，二行的，二行的，我这么说也是为我好。兄弟，哎，怎么跟你说呢？这么说吧，当年呀、啊。觉得这辈子就在农村待下去了，真的
，当地老乡也厚道，没过多久就跟我们这帮知青啊打成一片。你就说我们村那个村支书吧，觉得我人还不错，死气白咧的，非要把他闺女嫁给我。我这一想，横也是街，竖也是街，就没顾我妈反对，把婚就结了。张哥哥，嗯，我冒昧的问一句、啊，你说，这个您和嫂子之间有爱情吗？爱情，<笑>爱情。哎呀，这词儿对我们这些人太，怎么讲？太，太奢侈，对，太奢侈。我们那儿结婚。叫搭帮过日子，没别的。来来来来来来，刚哥，我刚才那话没说过。哎呀，没事没事没事是，您做的这饭比我妈做的那好吃多了。你妈、你爸工作忙，又常年吃食堂，他哪会做饭呀？也就这两年岁数大了，下下厨房啊。臭小子，你爸妈这半辈子，都为老百姓忙活着，不容易啊。当然，也的确亏了你们哥俩，不埋怨，不埋怨。嗯嗯，不埋怨，怎么会埋怨呢？这共产党啊，为老百姓做事儿，那是他们应该的。舍小家顾大家，这都是他们的本分。哎，瞧这觉悟！东子，啊，你这张嘴啊，可真能够白活的。还行吧，我要是不能白活的话，我那烟摊那生意能那么好吗？嗯。东子，我这还要问你。哎呀，你先甭说，你让我说。你说。我向毛主席保证，小米。没有跟我们一块儿练烟摊儿，真没有，真没去。你想啊，这小米是谁啊？那打小就是我们这帮孩子里面的一枝花，这不能说是那个天山雪莲，那也是顶峰傲雪的腊梅，孤傲，气质优雅。你说像这样的人，怎么能跟我们这帮导爷同流合污呢？是吧？导爷您这么想，就对他都是一种侮辱。行行行，你这个嘴这个贫，还宠侮辱，哪儿跟哪儿啊？这都是，不是，我这就实话实说啊。实话啊。那你告诉我，小敏去没去你们烟摊？去了呀。别跟我说是你叫他去的啊。哎，还真不是我叫他去的，是他自个儿去的。刘玉东，小敏同志，我知道。你之所以主动到烟摊找我，那你就是怕我倪卫东旧习不改，惹是生非，和顾客打架闹事儿。然后你也怕我把绢子还有豁子给带坏了，所以您才抽出您宝贵的时间到烟摊对我进行监督指教。这这这足以证明啊，您二老这闺女有极高的思想觉悟。那同时也证明了啊，小敏对我们这帮发小们的一片爱心。你我没说完呢，我跟你说。我跟您说的呀，都是发自肺腑之言。正是因为有了小米同志在这段时间对于我的关爱，所以呢，我呢积极贯彻和响应党和国家提倡的五讲四美三热爱精神，全心全意为顾客服务，没有跟任何人吵过架，也没有跟任何人动过手。所以今天我要当着您们二老的面对小米同志表示衷心的感谢，希望小米同志呢再接再厉。继续对我娟子还有豁子监督指教，呃，以及纠正我们在练烟摊过程当中出现的一切不良倾向。你别别别，坐下，我这还什么都没说呢，你瞧他这一套一套的大理论，<笑>说的我这不知道该夸你呢，还是该骂你。骂呀，狠狠的骂！我跟你说，不挨骂长不大。我林卫东就是在我爸我妈，呃，枣儿一，小米，当然了，还有铁蛋叔。骂声当中才能茁壮成长吗？<笑>东子，哎，你甭跟我这东拉西扯、胡说八道啊！你说你最近一段时间没有打架，那土六子前几天那脸是谁给打的
。啊，他还带人追的你们这帮人，追的跟浪鸭子似的。这事儿跟枣姨讲讲。枣姨、啊，我还正想跟您说这事儿呢。那天呢，呃，我们上迪厅去跳舞去，然后正是因为小敏同志没有及时对我监督指教，所以这个思想觉悟上出现了那么一丝丝的松懈，所以才导致了那么严重的后果。呃，小敏同志，这我就得批评你两句了啊！你为什么不看着我呢？啊，我让你跟我一块儿去蹦迪，你不去，你非得跟我那个哥去什么诗会。我跟你说，你以后你不能再这样了啊！你要再对我这么放任自流的话，你怎么对得起枣姨？怎么对得起我爸、我妈、索大叔、索大婶，还有秀兰姨对你的殷切希望啊？滚！哎，哎姨，我我我我该说的都说完了，这饭我也吃饱了啊。然后有什么事儿，咱俩以后再说。田老叔，拜拜了，你们，你你。<笑>臭小子，都快给我给说懵了，都快赶上他妈给我们做报告那理论水平了。嗯，比他妈强，跟他爸有一拼了。觉得憋屈，怎么了？城里不像咱们那儿，城里人多，没咱们那儿宽敞，哪像你们那儿啊？那走出二里地，连个人影都看不见。没事啊。哎呀，住住咱就习惯了。哎，小敏，你怎么才来？我等你半天了。你不去上班，你找我干嘛呀？嗨，我跟我们单位说了，去找作者谈稿子，这不就来找你了吗？那你去我家里找我呀？把我约到这儿来干嘛？去你家人多眼杂的，再说早一见了我，我又得啰嗦半天。这不挺好的吗？风景如画，多浪漫呀！有事说事儿，我可没工夫跟你在这儿浪漫。哟，瞧给你急的。嗯，叶大录取通知书已经给你报好名了，过两天就开学。我以为你那天就那么一说，没想到还真给我报名了。你的事儿在我这儿比天还大，我赶不着你们办吗？谢了，文明哥。拿着，这是上叶大学习用的书、本儿、笔，全套，给你准备好了。小敏，这个叶大呀，虽然比不上大学，但也都是从各个大学啊调来的老师，教学质量挺高的。呃，这个叶大呢，主要是比大学这个管理松一些，学习呢全靠自觉。但是你的学习自觉性和热情嘛，我不担心。但你的性格吧，有点孤僻，不爱和人交流。所以你在学习上有什么问题啊，你要学会多和老师交流。你这样才能把这个学业搞好，顺利拿到文凭，是吧？我知道的。小敏，只要你拿到文凭，我一准把你搬进我们杂志社。到时候咱俩就是同事关系了，可以互帮互助，共同进步。主要是。你完成了一个你自己的文学梦想
，还玩东啊？你怎么跟落了样的黄瓜似的蔫儿了？太阳太大，被晒的。得了吧，你那哪是晒的呀？你是因为这阵子小米没来咱烟摊陪你聊天，烦的。他又东了，看来那天你跟枣儿一白话的闹没起作用啊。我枣姨是谁？那可是堂堂的居委会主任，让他胡说八道几句就能上他的当啦，想得美！不是你们俩废什么话呀？摊还练不练了？赶紧吆喝来！哎好，哎哎哎，长剑短腕啊，细耳断良友。黑毛耳。哎，烟怎么卖的？发霉了。你给我嚷嚷什么呢？你卖的烟发霉了？你们这些倒霉怎么都这么黑啊？我告诉你，别跟我胡说八道啊！你在这胡嚷嚷，影响我做生意，我跟你急。你跟我急，我还没急呢。少废话，退钱，退钱，姥姥，你卖给我的烟发霉了，凭什么不给我退钱呀、啊？谁能证明这烟是我卖给你的呀？我刚从你这儿买的烟，前后还没十分钟呢，怎么着？现在不认账了是吗？你跟我这儿买过烟不假，可是你走了呀。这会儿拿一个发了霉、受了潮的烟回来找我来了。我告诉你啊，就你这样的人我见多了，没人弄盒破烟上我这儿蒙事儿骗钱，门儿也没有。我蒙事儿骗钱？你怎么血口喷人呀、啊、你？哎，哎，我今儿又还喷你了，怎么着？赶紧拿着这破烟滚蛋啊！再没完没了的我抽你！哎，嘿，哎，上，怎么着你？我是让你生意做不成。哎哎哎哎哎没完了是吧？又是你们这群拆贩啊！三天两头在这闹事，把东西给我收！哎哎哎，等等等会儿，等会儿，等会儿！打架的是他们，你收我们摊上干什么呀？你哪儿那么多废话？我告诉你们，教你们这群倒爷，有一个算一个，没有一个好东西。我撤了，连着一块儿带走。哎别动，别动，哎哎，我的烟，烟，这花钱的，哎，别打，别打，别打，别打。小米，我好了，出大事了。好好的不在东子摊上练烟，跑我这来干什么呀？哎呦，东子和霍子都被联防队给抓起来了。啊？哎，真是对不起，给你们添麻烦了啊。这话也说过来，田主任，今儿要不是你过来担保他们。我还真不能轻易放了他们。哎，不是，等会儿我跟你说，打架的不是我们，对吧？我们是劝架的，你凭什么抓我们呀？还把我们烟给抄了？哎，你还有理了？我当然有理了。未经批准，你也到处摆摊啊？就你们这帮倒爷，到处惹是生非，给社会造成极其恶劣的影响。不是我们惹是生非什么了？你哪只眼睛看见我们惹是生非了？我是劝架的，我跟你说过多少遍了。行了，求证，求证，这态度啊，队长，呃。我们居委会回去一定对他们严加管教，再不给政府添麻烦了啊！早该教育教育。不是你瞅他那小人得志的样子，他有什么可牛的呀？啊，说句不好听的，不就是一破联防队长吗？我妈是他顶头上司，我要告诉他我妈是谁，他敢对我这态度吗？再不给你妈散德行了，赶紧走，赶紧走，走走走，找用那烟。哎呀，行了，你别给嫂儿一添麻烦了，那烟就当送他了。走不走？不走。出门没看黄历。走，卖个烟都能跟人打起来，啊？还让联防给抄了？爸，我更正您一下，打架的不是我，我是劝架的。我我我你，我跟你说啊，你把我跟你妈的脸全都丢尽了。哎呦，爸，我再更正您一下，我在联防队死扛没料。我没说我姓林，我也没说您是我爸，我更没说我妈是我妈，所以您二老的脸啊都还在。要说丢脸，那也只是丢我林卫东一个人的脸。你听见了吧？这就是你这宝贝儿子，我管不了了，你管吧，啊，你好好管管。你站好了，董
子，你也老大不小的了，整天你像没个头苍蝇似的在这街面上闲逛，东倒西倒的，倒到什么时候是个头啊？哎呦妈，那我不倒腾我怎么办啊？我也得吃饭啊，是吧？你这么下去不成。你妈我，行吧，你妈我，我大不了就拉下这张老脸，我去求人，我给你找一个工作。哎呦，妈妈，您省省吧啊！现在这么多人都没工作，这您托人找关系给我找了工作，您不怕别人戳您脊梁骨啊？您呀、啊，还是把这机会留给广大的优秀青年吧。啊，你再说了，我这炼烟摊一个晚上挣的钱都快赶上他们一个月的工资了。那您现在让我这个撅着屁股在大太阳底下累死累活干一个月才挣那点快八毛的，这活我干不了，我真干不了。你想怎么着啊？接着，在街面上闲逛。反正，反正烟摊儿现在是干不了，我呢也攒了点钱，我先玩两天再说。妈，您您您，您别生气了，行吗，妈？哎，等一下。哦。早姐。秀兰嘛。哟，你来啦，赶紧坐。我坐下。来，坐坐坐，行吗？哎，我给倒杯水去。哎，别客气。哟，来，我给你拿着。有事儿啊？也没什么大事儿，就是心里堵得慌，想找你唠唠。来，哎，你们俩聊着，我找苏云聊个天去。哎，小米没在啊？这不叶大开学了吗？上学去了？还是你们家小米有出息？嗨，出息啥呀？大学没考上，只能上个叶大。最起码人小米爱学习，要求进步。甭说他了，你什么事儿堵着哈？还能有什么事儿啊？这刚子回城已经小两个月了，这整天没事干，除了扫扫院子、干点家里的活，就是和他媳妇在屋里坐着发呆。要这样下去，那孩子还不得憋出病来呀、啊？那办事处怎么说的？这个你应该比我清楚。这刚子呀，每星期都去办事处，那办事处的门槛呀，都快让他踏破了。可人家呀，就是不给解决，不是不给解决。你看，七九年返程那批执行，大部分都没安排上了。再加上现在又有这么多待业青年，国家确实安排不了这么多人。所以我这不是没辙吗？才来请你帮忙，姐。刚子可是你看着长大的，我生他那会儿呀，还是你抱着他接我出院的。刚子的事儿你不能不管，不能不管，你放心吧，我记在心上了啊，还是我记。来，有话慢慢说，该说的我也都说了，林大局长。哎哎哎，嫂儿，你可别这么叫我。我说不去，他怎么叫？老林。哎，这还行。不是，老林啊，你说这刚才他爸大鹏，自打解放后就一直跟着你在你手下鞍前马后的，没少卖命吧？还用你说呀？他是我一手提拔起来的，那是个好警察。是啊，你说，文革当中被迫害致死了，留下秀兰这个孤儿寡母的，虽然粉碎四人帮之后给昭雪平反了。政府对他们也算照顾，那是，政府对我们还是挺照顾的。哎，这大鹏去世啊，其实我最难受。他是我的好兄弟，但你说那个年代有很多的好同志都是含冤去世的。好了，现在粉碎四人帮了。我觉得那些英灵们也可以安息了，安息不了。老二，你可别这么说。是说
。你说刚子是老三届啊，去陕北插队一去就是十年，现在终于返程了，结果连个工作都没有，你说这大鹏他能安息吗？刚子的事儿我知道。可在他前面，像他这样排队的返程之青，好多呢，都没有解决。你说，我们接到办事处，也不姐,姐，今天不是跟你说这事儿，我今天是跟老林说这事儿来的。嘿嘿，嘿，你找我干什么呀？返程之青安排就业，那是接到办事处的事，跟我们公安局有什么关系？怎么没关系啊？现在社会上不是有很多企事业单位那些退休职工的子女可以顶替吗？那大鹏是不是你们公安干警啊？还是优秀模范的公安干警，又在文革中被迫害致死了，是烈士。刚子是不是他儿子？理应就去你们公安口当个警察什么的。这事儿反正你不能不管。你，这大鹏去世，是历史遗留下来的问题，对吧？那大鹏是我的好兄弟、好战友，我怎么着也得帮他一把。但是现在公安队伍招收新人，那需要文凭啊。刚子文凭低，肯定达不到国家的要求。那我们公安干警没有子女顶替这一说啊，所以你说让我，我怎么办？你刚子文凭低也不是他个人原因呀。那孩子该上学学习的时候，不是修地球去了吗？哪有功夫学习读书啊？哎哎，咱儿，哎，你先别着急，能不急吗？你说咱们街道办事处解决不了，他们单位又有规定又不行，那你说那么大个人了，又带着媳妇整天大眼瞪小眼的，我这能不着急吗？哎呀，刚子的事儿哈，确实应该是政府照顾，但是现在各企业各单位。招收的名额特别少，我刚才不是说了吗？返程知青、待业青年，好多都在排队呢。秀兰，别难过哈、啊，这事儿呢我记下了，我会尽快想办法争取早日给刚子安排一个工作。哎呀，那红英姐，我在这儿替孩子谢你了。不用谢，我会尽力想办法的。刚子啊，今天你早一啊，带我去红英主任家说你的事儿了。红英主任答应啊，说尽量啊给你想办法。那我红英姨到底怎么说的？我什么时候能上班啊？没那么快，你这隔三差五的去办事处，像你这样在你前面排队的等待安排的，你不比我清楚啊？人家红英主任啊答应我，尽量照顾你，优先给你安排工作，已经非常不容易了。儿子，等着吧。行吧，我和我媳妇儿这好不容易回城了，可我万万没想到，家是回了，可到现在了，连个工作都找不着。这一身的力气，就这么天天在家猫着，叫什么事儿？不蒙您，我现在吃饭，都不好意思张这嘴。儿子，你千万别这样说，我是你亲妈，你再大也是我的亲儿子，你放心，只要有妈一口吃的，绝不会让你两口子饿着。哎呀妈，我不是那意思，你看，刚子，要不这么着，你弟弟每天晚上下了班都去摆摊卖罐子，你要是实在闲的没事儿干，你就帮他搭把手。对呀，啊，什么意思？老爷，他打小是跟您学的做饭的手艺，我会什么呀？我什么都不会。得行，没事儿，哥，你就过来跟我搭把手啊，帮我个忙。你看我这平时除了那卖罐肠，我还能卖个什么大连火烧什么的。对呀，是不是？你去跟强子帮忙。行吧。我，这吃炒肝包子卤煮的人还真多哎。那是，姚记炒肝
北京出了名的，这人能不知道？老师也嫌腻，是吧？谢谢你请客啊，让您破费了，高兴就行。哎，总，嗯，忘了说了，那天我碰见德胜门的老区了，他让我约着你明天去八一壶茶琴呢。白茶，嗯，这输完好几回了，怎么不长记性？是啊，我也纳闷了。你说，回回茶，回回输，谁输谁请客吃饭。哎，这个月请咱有三次顿了吧？嗯，差不多。哎，你说他每回都输，然后每回都请咱吃饭，他图什么呀？你管他图什么呢？反正啊，约好了咱就去。新丰高台阶，这顿饭肯定是免不了了，不吃白不吃。哎，娟儿，嗯，你说咱去吗？我觉得老七不是什么好人，那每次他看人眼神，我都觉得瘆得慌。那咱就甭去。嗯，别呀、啊，峰哥，都说好了，谁说谁请客呢？你差这一顿饭。不是一顿饭的事儿啊！哎，咱要不去，老七呢肯定买四九成去散去，到时候爹的可不光是我的面，你东子的面都没了。不去，啊。东子，去就去，谁怕谁呀？既然他犯贱，咱就好好教训教训他。<笑>必胜<笑>。<笑>行啊，卫东，长行势了，都唱了日本歌了。那不服你也来一个，服你大爷！听着。别唱了，回头再把您给噎着。霍子，你懂什么呀你？你西城秀树就这么唱的，这叫嘶吼啊！老金，你别闹了，您这真不叫嘶吼，您您这叫掐着鸡脖子叫。西城秀树他老人家如果听到您这么唱，我跟你说，他得气死。东子，你挤巴谁呢？老七，我挤的就是你，怎么了，东子？你们什刹海那片人怕你，我们德胜门这片的不怕你。你还别叫板，不服单练，练就练
我让你一胳膊，行吗？还叫板、啊？哎，行了，别吵了，查亲就查亲，怎么改查价了？君子，今儿你七哥给你面子放了一马，不过你得答应哥一件事，晚上陪哥哥跳舞去。陪你跳舞，做梦吧你！老七，你甭跟我这起腻啊！君子，明着告诉你吧，我之所以三番五次约东子查亲，全是为了你。妹妹，哥哥想你可不是一天两天了。只要你点头，哥保证让你这辈子都吃香喝辣。老七，你也不撒泡尿照照自己是谁呀、啊？嗑瓜子儿嗑出个臭出来，你算老几呀、啊、你？我不配，我今儿就让你看我配不配。妹妹，跟哥走，哥给你买花裙子，的确凉啊。哎，你个臭流氓你！好样的，臭丫子片子敢打我？哎，娟子。我去！威东，杀！你没事吧？啊！敢打我！东子，东子，你好！东子，东子，住手！东子，住手！姓名：卫东。你姓卫啊？我姓魏，我姓刘啊。你家庭住址？不知道。你住哪儿你都不知道？我忘了，不知道。姓魏的，这里是派出所，你最好给我老实点儿。派出所怎么了？警察我见多了，你吓唬谁呀你？行，听您这话，老炮啊，派出所没少进呢。要你管。今儿我还就好好管管你了我。哎，你要干什么？我告诉你，你要敢动我，小心让你吃不了兜着走啊！哼，到了派出所还这么狂的，我还真没见过。今儿我倒想看看你怎么让我吃不了兜着走了。那你动我一下试试你。所长，您来的正好，这小子实在太猖狂了。跟我出来一下。哎，所长，他要打我，他。你好好在这儿给我反省，待会回来我再收拾你。所长，您找我什么事儿？嗯，你把他打听没有？怎么可能？咱们公安是有纪律的，不能严刑逼供。我就是吓唬吓唬他。幸亏你没打听，你知道他谁吗？谁谁呀、啊？他是林征副局长的儿子，叫林伟东。啊，林林局的儿子？我说他怎么那么嚣张呢？他到底犯什么事了？你把他抓来了？是这样的，我们呀、啊、正在八一湖附近巡逻，接到群众举报。说这八一湖附近啊，一帮孩子在打架，我们就过去了。一看，好嘛，一个胳膊被拧折了，其他的呀全都挂了彩，出手都挺重的。情况都了解清楚了吗？基本都了解了。那个胳膊折了的，外号叫老七。本来呢，他是跟这个叫林卫东的一伙人查琴，结果在查琴的过程中，老七调戏了那个跟林卫东一起来的叫娟子的女孩，两拨人起了冲突，就打了起来。谁先动的手？老七先动手的。你把情况都落实清楚了，拿到口供，等我跟林局汇报完了，看上面怎么处理吧。好的。呃，林局，情况是这样的，是老七他们先动的手，林永东在反击的时候出手过重，给老七胳膊拧折了，造成了六臂的骨折，他现在还在医院呢。这个混蛋，剧中的殴伤人，我这样了。呃，我先表个态，不要顾及他是我的儿子。法律面前人人平等，该怎么办就怎么办啊！哎，这个事情啊，是老七调戏女青年，又先动手打人。林伟东呢，也是大抱不平，为了保护同伴才出手的。不过您儿子啊，出手忒重，给对方造成了伤害。这按现行的法律是可以教养的，该怎么判怎么判，不能手软啊！邻居，毕竟事出有因。如果咱们能做好受害者家属的工作，只要对方不追究，我们是可以本着治病救人的原则，对林卫东进行从轻处理，判他一个十五天行政拘留，以示惩戒。太便宜这小子了吧？啊，要是真给梁耀东教养了，这孩子的前程可就毁了。呃，那个。
。你那儿有受害人家属的地址吗？啊，您等一下，您记一下。哦，好，稍等啊。啊，您说，老林，老林，怎么样？能怎么样？你儿子把人胳膊给撅折了，还花了几个，你说能怎么样？会被判教养吧？判教养是轻的，应该判大刑。窄的月光，高高的院墙，蜿蜒的街巷，流转着时光。日子就这样，悠悠的生长，鲜花看家常，慢慢长。世事的哀愁与伤，两盏三杯暖胸膛，还能熬成汤，纷扰都被原谅。遗忘，留在胡同里的微笑，让几分转弯抹角。有一种和睦安稳，在心底不被打扰。穿过胡同的那只歌谣，似旧城的寂静与喧闹。老树屹立不倒，守着记忆不老。留在胡同里的微笑，信誓旦吹响号角。门外飞驰的少年依然为理想奔跑，穿过胡同的那只歌谣，四合院的寒夜与春宵，在这斑驳的岁月里刻下记号、啊。天空四四方。雾里暖洋洋，摇曳在风中